আমরা এখন আছি উত্তর পূর্ব ভারতের প্রবেশদ্বার আসামের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শহর গুয়াহাটিতে আর এই ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাবো গুয়াহাটি অতীতের গৌহাটি আর এখনকার গুয়াহাটি ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণ পারে আসামের তথা সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় শহর সেই সাথে গেটওয়ে অফ নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া গুয়াহাটির অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকেও ব্রহ্মপুত্রের অববাহিকায় দুর্ধর্ষ অহম রাজাদের রাজত্ব শুরু হয় খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে বিন বাখতিয়ার খিলজি এবং পরবর্তীকালে মুঘল বাহিনীর আগ্রাসন সাফল্যের সাথে রুখে দিয়েছিল অহম সেনা অহম রাজাদের বীরগাথা এখানে লোকের মুখে মুখে ফেরে গুয়াহাটি ঘুরে দেখবার জন্য দুটো সম্পূর্ণ দিন প্রয়োজন থাকবার জন্য সস্তায় হোটেল পাওয়া যায় স্টেশন সংলগ্ন পল্টন বাজারে আমি এখন দাঁড়িয়ে আছি গুয়াহাটির পল্টন বাজারে পেছনে হচ্ছে গুয়াহাটি স্টেশন এই দিকটা হচ্ছে ছ নম্বর বা সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিক এটা সাউথ এদিকে দিসপুর আর এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিকে মানে ওপারটা স্টেশনের ওপাসটা ওটা হচ্ছে এক নম্বর প্ল্যাটফর্মের দিক সেদিকটা হচ্ছে নর্থ ওদিকে হচ্ছে পান বাজার আর ওদিকটাতেই ব্রহ্মপুত্র নদী দোকান বাজার হোটেল রেস্তোরাঁ নিয়ে জমজমাটি জায়গা এই পল্টন বাজার গুয়াহাটি যে কোনো জায়গায় যাওয়ার জন্য বাস অটো বা রিজার্ভ গাড়ি পেয়ে যাবেন এই পল্টন বাজার থেকেই শিলংয়ে যদি যেতে চান তার জন্য শেয়ার গাড়ি পাবেন পল্টন বাজার থেকেই খাবারেরও প্রচুর অপশান কিন্তু এই পল্টন বাজারে স্ট্রিট ফুড রয়েছে প্রচুর সেই সঙ্গে রয়েছে প্রচুর নামি দামি দোকান আর পেছনে এই হচ্ছে মাকালি হোটেল এটা এখানকার সবচেয়ে পুরনো এবং নামি খাবার জায়গা বাঙালি থালি খেতে হলে এখানে চলে আসতে পারেন প্রচুর মানুষ আমাকে রেকমেন্ড করেছেন মাখালিতে খাবার জন্য কিন্তু আমরা মাখালিতে খাইনি কারণ আমরা আরেকটা জায়গা খুঁজে পেয়েছি সেটা হচ্ছে বারো আনা বাঙালি থালি তো এটা নতুন তৈরি হয়েছে তো আমাদের মনে হলো নতুন জায়গাটা ট্রাই করা যাক সেই জন্য আমরা বারো আনা বাঙালি থালিতে খেয়েছি দুবার যথেষ্ট ভালো পল্টন বাজারে কিন্তু প্রচুর হোটেল প্রচুর প্রচুর হোটেল সব হোটেল কিন্তু ভালো নয় বাইরে থেকে হয়তো চাকচিক্য খুব ভালো কিন্তু ভেতরে ঢুকে দেখবেন নোংরা ফিলতি আমরা আছি এই হোটেলটাতে জেপিজ ইন্টারন্যাশনাল এটা ভালো আমি অনলাইনে গুগলের রিভিউ দেখেছিলাম তারপর ফোন করেছিলাম এদেরকে ঘর দর ভালো আমাদের থেকে ভাড়া নিয়েছে বাইশশো টাকা ইনক্লুডিং জিএসটি আর ব্রেকফাস্ট পৃথিবীতের গুয়াহাটি সম্পর্কে একটা অবজারভেশন আছে ও বলবে না যদি অবজারভেশনটা আমার একান না শিবাজিরও কিন্তু ওর যেমন অভ্যেস আর কি আমার ঘরে বন্দুক রেখে চালানো চালাচ্ছে আমি চালাতে দিচ্ছি যেটা হচ্ছে যে আমি আর শিবাজি যেটা দেখলাম এখানে যে পার্ক বা নদীর পার্ক এই জায়গাগুলোতে না কেন জানি না প্রেমিক প্রেমিকাদের সংখ্যা খুব কম আমাদের ওখানে হলে কিন্তু প্রচুর সংখ্যায় আমরা প্রেমিক প্রেমিকা দেখতে পেতাম দেখতে পারতাম যে কোনো পার্কে হ্যাঁ কিন্তু এখানে কিন্তু খুবই সামান্য মানে ডেপ্লিটেড পুরো হ্যাঁ এর বিশেষ কোনো কারণ আছে কিনা আমরা জানি না কিন্তু আমরা এক্সপেক্ট করেছিলাম যে আরও প্রচুর পরিমাণে যুগলকে আমরা দেখতে পাবো হ্যাঁ কেন ভালোবাসা যত বাড়বে পৃথিবী তত সুন্দর হবে একদম ভালোবাসা ক্রাইম নয় যুদ্ধটা ক্রাইম একদম গুয়াহাটিতে বেড়ানোর জন্য অন্যতম আকর্ষণীয় জায়গাগুলি হল একান্ন সতীপীঠের মধ্যে অন্যতম নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যা মায়ের মন্দির ব্রহ্মপুত্রের মাঝে ছোট্ট দ্বীপে উমানন্দ মন্দির ব্রহ্মপুত্রে সন্ধেবেলার সানসেট ক্রুজ নতুন তৈরি হওয়া বালাজি মন্দির বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম সেই সাথে ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে রোপওয়ে যা নতুন তৈরি হয়েছে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন সারা দেশের সঙ্গেই কানেক্টেড কলকাতা থেকে গুয়াহাটি যাবার জন্য সবচেয়ে ভালো ট্রেন হল সরাইঘাট এক্সপ্রেস এছাড়াও রয়েছে কামরূপ এক্সপ্রেস আর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস গুয়াহাটিতে রয়েছে লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলুই ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্ট আগের থেকে প্ল্যান করে টিকিট কাটলে সস্তায় মিলতে পারে ফ্লাইটের টিকিটও গুয়াহাটি থেকে এক বেলাতেই ঘুরে নেওয়া যায় এক শৃঙ্গ গণ্ডারের জন্য বিখ্যাত পবিতরা ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি আর হাতে যদি দুদিন সময় থাকে ঘুরে আসতে পারেন কাজিরাঙা ন্যাশনাল পার্কও এখন বাজে সকাল এগারোটা পাঁচ মিনিট আমরা এখন যাচ্ছি কামাখ্যা মন্দির দর্শনে পল্টন বাজার থেকে কামাখ্যা মন্দিরের দূরত্ব হচ্ছে 
8 কিলোমিটারের মতো গাড়ি ভাড়া পড়ছে 300 টাকা এই কাকার গাড়িতে যাচ্ছি পেছনে প্রীতিজিৎ রয়েছে গুড মর্নিং एवरीबॉडी সবাই ভালো আছেন তো একান্ন শক্তিপীঠের মধ্যে সবচেয়ে পুরনো এবং সবচেয়ে জাগ্রত নীলাচল পাহাড়ের উপরে এই কামাখ্যা মন্দিরটি তৈরি হয়েছিল সম্ভবত নবম বা দশম শতকে অতীতে আগ্রাসনে বহুবার ধ্বংস হয়েছে আবার গড়েও তোলা হয়েছে এই মন্দির বর্তমান কাঠামোটি সতেরো শতকের কাকা যা গাড়ি চালানো না ডেঞ্জারাস বাপরে বাপ কোনো রকমে বেঁচে পৌঁছালাম আর কি হ্যাঁ এখান থেকে আসাম ট্রান্সপোর্টের বাস রয়েছে আমরা যাওয়ার সময় চেষ্টা করব আসাম ট্রান্সপোর্টের বাসেই যেতে আর এখানে প্রচুর দোকান রয়েছে পুজোর সামগ্রী নেওয়ার জন্য বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএমও পেয়ে যাবেন এখানে এখানে ভোগের কুপন দিচ্ছে ফ্রি কুপন দুপুর বারোটা থেকে ভোগ ডিস্ট্রিবিউশন হবে আর কি কথিত আছে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র যখন সতীর দেহ ছিন্ন করছিল তখন মায়ের জনিদেশ পড়েছিল এইখানে এই কামাখ্যা মন্দির হলো তন্ত্র সাধনার পীঠস্থান অঘরি বা তান্ত্রিক তাদের কাছে এটা একটা অন্যতম পবিত্র স্থান এখানে স্পেশাল ভিআইপি টিকিটেরও ব্যবস্থা রয়েছে তার মূল্য হচ্ছে পাঁচশো এক টাকা আমাদের হয়ে গেল দর্শন সুশৃঙ্খল পান্ডারা কেউ উৎপাত করেনি কেউ কোথাও হাত ধরে টানাটানি করেনি মানে আপনি যদি না চান কেউ আপনাকে আপনাকে এসে কেউ বিরক্ত করবে না প্রসাদ কেনার জন্য বা ডালি কেনার জন্য সেভাবে উত্তপ্ত কেউ আমাদের করেনি আর পান্ডাদেরও উৎপাত নেই একদম 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 যেটা পৃথ্বীজিতের খুব অশান্তি লাগে সেটা হচ্ছে বলি ও একেবারেই দেখতে পারে না সেই জন্য একটু অস্থির হয়ে উঠেছে মানে এখানে এলে কিন্তু পেছনে যে বলি ঘর আছে যারা একটু অপছন্দ করেন বলি বা দেখতে পারেন না তাদের পক্ষে ওই জায়গাটা এড়িয়ে যাওয়াটাই উচিত হবে এখানে এখন ভোগের কুপন দিচ্ছে আর এই লাইন যাচ্ছে এই দিকে ঢুকে হচ্ছে ভোগের কেন্দ্র দেখাচ্ছি এই যে সবাই ভেতরে যাচ্ছে কুপন হাতে করে এদিকে হচ্ছে ভোগ ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে ভোগ দেওয়া শুরু হয় দুপুর বেলা বারোটার থেকে আমরা এখন এসেছি ভুবনেশ্বরী মন্দিরে নীলগিরি পাহাড়েই কামাখ্যা মন্দির থেকে সোয়া কিলোমিটার মতো ওপরে এলে পাহাড়ের ওপরে এই ভুবনেশ্বরী মায়ের মন্দির দশ মহাবিদ্যার চতুর্থ মহাবিদ্যা হচ্ছে মা ভুবনেশ্বরী চলুন দেখাচ্ছি মন্দিরটা এখান থেকে কিন্তু চারিদিকের ভিউ খুব সুন্দর এই জায়গাটা নির্জন আর এখানে এলে পরে প্রচুর তান্ত্রিক আর অঘরি সন্ন্যাসী দেখা পাবেন আপনি যদিও আমরা যেদিন গিয়েছিলাম সেদিন কোনো তান্ত্রিকের দেখা পাইনি আমরা
এখান থেকে কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের দারুণ সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় যাওয়া যাক তাহলে চলো আমরা আমাদের পরবর্তী যে গন্তব্য উমানন্দ উমানন্দতে যাব এখানে কিন্তু একটা কথা আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে কামাখ্যা দর্শন করলেন আর উমানন্দ দর্শন করলেন না তাহলে কিন্তু আপনার তীর্থ সম্পূর্ণ হলো না সুতরাং কামাখ্যা মায়ের দর্শনের পরে আপনাকে অবশ্যই পিকক আইল্যান্ডে যেতে হবে উমানন্দ দর্শন করতে আমরা সেখানেই যাব এবার আর পিকক আইল্যান্ড হচ্ছে স্মলেস্ট আইল্যান্ড এই বাসে করে যেতে হবে লঞ্চঘাট উমানন্দ জানায় আরাম করে বসে চলে যাওয়া যাবে কম খরচে বসে তো গেলাম বাসে কখন ছাড়বে দেবানা জননতি তবে লোকজন উঠছে মিথিজিৎ কিছু বলবে হ্যাঁ মানে আমি এখানে এসে পর থেকে না মানে শিবাজিকে নিয়ে চিন্তায় ছিলাম কেন কেন হচ্ছে ছোটবেলায় আমি পড়েছিলাম আচ্ছা কামাখ্যান নারীরা নাকি পুরুষদের পোষ মানিয়ে ভেড়া বানিয়ে রেখে দেয় তা বিবাহিত পুরুষ তো মানে আগের থেকেই অল্প পোষ মানা আর কি মানে তোকে নিয়ে সাংঘাতিক চিন্তা ছিলাম আর কি তুমি নিজেকে নিয়ে চিন্তা মানে ব্যাচেলারদের তো কোনো ভয় নেই না তাদের কোনো বন্ধন নেই তারা ভেড়া হতে পারবে না না তারা কি করে ভেড়া হবে আমি যদি ভেড়া হতাম তাহলে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন তিনশো ষাট ডিগ্রি ঘুরে বেড়াতে পারতাম না 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 সে বিষয়ে আমি সহমত আমাদের যে অভিজ্ঞতাটা হলো খুব সুন্দর প্রচন্ড পরিষ্কার আর ওই ব্ল্যাক ম্যাজিকের আতুর ঘর তন্ত্র মন্ত্রের জায়গা এখানে গেলে পরে সাংঘাতিক রকমভাবে ভয়ের কিছু আছে এরকম নানা কিছু মিথ আছে কামাখ্যাকে নিয়ে সেরকম কিন্তু নয় বা কোনো কোনো ইউটিউবার এরকমভাবে প্রেজেন্ট করেছেন করেছেন মানে তারা করে প্রচুর ভিউ টিউ কামিয়েছেন আর কি তো যাই হোক সেরকম কিন্তু ব্যাপারটা নয় আপনি ধার্মিক যদি হন আপনার মনে যদি শ্রদ্ধা থাকে মায়ের প্রতি ভক্তি থাকে অবশ্যই আসুন কামাখ্যায় এবং খুব সুন্দর জায়গা কোনো রকম কোনো অসুবিধেজনক কিছু আমাদের চোখে পড়েনি হ্যাঁ তান্ত্রিকদের অবশ্যই এটা সাধনার পীঠস্থল তারা তাদের মতো তন্ত্র সাধনা করছে আর তন্ত্র সাধনা কিন্তু খারাপ কিছু নয় যারা জানেন তারা জানেন তান্ত্রিক হওয়া বা তন্ত্র সাধনা করা সাংঘাতিক কঠিন এবং তীব্র পরিমাণে সাধনার বাঞ্চ বাসনা না থাকলে তান্ত্রিক হওয়া যায় না তন্ত্র সাধনা বা অঘরিদের যে সাধনা যে পথ সেটা কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিক নয় এটা অনেকেরই ভুল ধারণা এটাও একটা মার্ক এটাও একটা পথ ভগবানকে পাওয়ার পথ ঠিক ঠিক বাসটা ছাড়লে হচ্ছে একটা বেজে পাঁচ মিনিটে না একটা চার মিনিট ঠিক করলাম যে প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে আমার আর পৃথিবী দুজনেরই তো আমরা আগে পল্টন বাজারে যাব খেয়ে নেব কাল রাত্রিবেলা ওখানে একটা দোকানে খেয়েছিলাম আমরা বারো আনা বাঙালি থালি তাই তো হ্যাঁ বারো আনা থালি তো সেখানে গিয়ে খাবো ষোলো আনা না বারো আনা তো সেখানে গিয়ে খাবো খেয়ে নিয়ে তারপর আবার আমরা উমানন্দতে যাব আস্তে আস্তে সময় নিল চল্লিশ মিনিট এখন বাজে একটা পঁয়তাল্লিশ নাকি প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে বাস ভাড়া নিল হচ্ছে পার হেড তিরিশ টাকা করে ওই সামনেই হচ্ছে ষোলো আনা বাঙালি থালি সরি ষোলো আনা না বারো আনা বাঙালি থালি আমরা খাবো হচ্ছে মাটন ভাত আমরা থালি নিলাম না আলাদা করে থালি নিলে পরে থালির মধ্যে অনেক কিছু থাকে ডাল ভাজা তরকারি শুক্তো কালকে তাই ছিল তা আমরা এখন শুধু মটন ভাত খাবো তিন পিস মটন থাকবে দেড়শো টাকা আর পঞ্চাশ টাকা হচ্ছে ভাত এসে গেছে দেখা যাক খেয়ে গন্ধতেই কিন্তু মালুম পড়ে যায় আসলে কি দারুণ দাদা খুব ভালো হয়েছে দারুণ আমি লেবু মেখে খাবো বা 
কে আবার আর এই আমার যেটা ভালো লাগে আলু আমরা বাঙালিরা একটু আলু খেতে ভালোবাসি আর সব জায়গায় এই মাংসের আলু এটা কিন্তু বাঙালিরা লিখেছি অন্য এক জায়গায় কী হয়েছে আমরা যে খেয়েছি মাটন অন্য কোনো প্রদেশে আলু দেয় না মানে যদিও এটা আলাদা রাজ্য সরি বাঙালি হোটেল তো সেই জন্যই মাংসে আলু লবঙ্গর একটা গন্ধ আসছে গরম মশলার গন্ধ অপূর্ব হ্যাঁ সব মিলিমিশিয়ে দুর্দান্ত আর মানে আমাদের ছোটোবেলায় একটা সময় তো রোববার করে যেই মাংসটা হতো আর কি আলু দিয়ে আমরা সেই গন্ধে গন্ধে বসে থাকতাম সবাই কখন রান্না হবে কখন খাবো বা মায়ের কাছে বাটি নিয়ে গেলাম একটা দাও টেস্ট করে দেখি সেই ফিলটা অনেকদিন পরে আজকে আমি রান্না করতে পারি খাওয়া দাওয়া শেষ করে ষাট টাকায় একটা অটো ভাড়া করে চলে গেলাম শুক্রেশ্বর ঘাটে উমানন্দ যাবার জন্য এই হচ্ছে শুক্রেশ্বর ঘাটে ঢোকার রাস্তা বলছে আজকে বন্ধ কোথায় থেকে এসছি কেউ বলতে পারছি না মানে এসছে ওই জঙ্গল থেকে এসেছি আচ্ছা ওই মন্দির মানে উমানন্দ মন্দির যে আইল্যান্ডে পিকক আইল্যান্ড সেখানে নাকি বাঘ এসেছে ওনারা বললেন সেই জন্য বন্ধ রাখা হয়েছে আজকে আজকে যাচ্ছে না কোনো লঞ্চ এখান থেকে কালকে আবার চলতে চলতে পারে কালকে আমরা চেষ্টা করবো কালকে থাকবো এখানে চলো ওখানে বাঘ এসেছে বাঘ এসছে হ্যাঁ বলিস কি আমরা আসবো খবর পেয়ে বাঘ বাবা বাঘ মামা ওখানে এসে হামাক পড়ি দিয়ে বসে আছে তাহলে দেখো আমাদের সঙ্গে দেখা করার জন্য এসছে কিন্তু আমরা যেতে পারছি না এটা বাড়ি অন্যায় ব্যাপার এ কি মানে ব্রহ্মপুত্রে ক্রুজ চলে সন্ধ্যেবেলা তার সন্ধান করতে যাব কাল সকাল নটার সময় এখানে আবার লঞ্চ চালু হবে উমানন্দের জন্য তো কাল সকালে এই এটা বন্ধ করে কি করে ও আচ্ছা এই যে ওপর দিক দিয়ে তো কাল সকাল নটার সময় আবার চালু হবে তখন চলে আসবো আপাতত আমরা যাচ্ছি উছান বাজারে সেখানে সন্ধ্যেবেলা এখানে ব্রহ্মপুত্রের ওপর ক্রুজ চলে তার খোঁজ খবরটা নিয়ে নিই সেটা আজকে সন্ধ্যেবেলা আমরা করতেই পারি কি বলো হ্যাঁ আর যখন কিছু হলো না তখন ওরাই করা যাক এখানে তিন রকমের ক্রুজ রয়েছে একটা হচ্ছে সানসেট ক্রুজ যেটা চলবে চারটে থেকে পাঁচটা অবধি রিপোর্টিং টাইম সাড়ে তিনটে তার কস্ট হচ্ছে আপার ডেকে ছশো টাকা অ্যাডাল্টদের জন্য আর বাচ্চাদের জন্য পাঁচশো টাকা লোয়ার ডেকে সাড়ে পাঁচশো বড়দের জন্য বাচ্চাদের জন্য সাড়ে চারশো আর একটা রয়েছে সানডাউন ক্রুজ সেটা চলবে হচ্ছে ছটা থেকে সাতটা অবধি এখানে ওই একই খরচ এক্স্যাক্টলি সেম রিপোর্টিং টাইম হচ্ছে সাড়ে পাঁচটা আর আরেকটা ক্রুজ রয়েছে সেটা হচ্ছে ডিনার ক্রুজ ডিনার ক্রুজের খরচ অনেকটাই বেশি ষোলোশো টাকা বড়দের জন্য আর হাজার টাকা ছোটদের জন্য এখানে রিপোর্টিং টাইম সাড়ে সাতটা আর ক্রুজটা আটটা থেকে সাড়ে নটা অবধি রাত্রিবেলা এখানে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক স্ন্যাক্স আসামি ফোক ফোক ড্যান্স আর লাইভ সিঙ্গিং পারফরমেন্স এসব ইনক্লুডেড রয়েছে ডিনার ক্রুজে বাদ বাকিগুলোতে কিন্তু কোনো রকম কোনো খাবার দাবার ইনক্লুডেড নয় তো আমরা এখন ভাবছি কোনটা করব এখন বাজে তিনটে তিনটে পাঁচ সাত হবে এখনই সানসেট ক্রুজ চলবে তো আমরা মনে হচ্ছে ওটাই করে নেব এখানে কিন্তু টিকিটের খুব ক্রাইসিস রয়েছে আমরা অনেক রিকোয়েস্ট করে আপার ডেক পেলাম আপার ডেক ফুল ছিল আর আপার ডেকে চারজন করে বসার ব্যবস্থা মানে আপনাকে যদি দুজন আপনারা থাকেন তাহলে বাকি দুজনের সঙ্গে শেয়ার করতে হবে টেলিফোন করে বুক করে আসাটাই কিন্তু বুদ্ধিমানের কাজ হবে এখানে না হলে কিন্তু টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা কম বিশেষ করে ট্যুরিস্ট সিজনে তো ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশান বক্সে দেওয়া থাকবে প্লিজ ফোন করে বুক করে আসবেন ওই হচ্ছে পিকক আইল্যান্ড ওখানেই রয়েছে উমানন্দ মন্দির যেখানে আমরা যেতে পারলাম না আজকে সাড়ে তিনটে বাজে গেট খুলে দিয়েছে এখন আমরা ক্রুজে যাচ্ছি আর ওই হচ্ছে আমাদের ক্রুজ শিপ ক্রুজটার নাম হলো এম ভি মানসপুত্র দারুণ লাগছে কিন্তু তবে ব্রহ্মপুত্রের পারগুলো কিন্তু খুব নোংরা এই দেখুন পুরো গুয়াহাটি শহরেই এই আবর্জনাটা একটা কিন্তু সমস্যা চারদিকে যা চোখে পড়ছে আমাদের টেবিল নাম্বার হচ্ছে পনেরো আমাদের সঙ্গে যারা শেয়ার করছে তারা অলরেডি ঢুকে গেছে
এখানে বারো রয়েছে এই হচ্ছে আপার ডেক ওকে থ্যাংক ইউ হ্যালো ইঞ্জিন চালু হলো এখন বাজে তিনটে উনষাট মিনিট না চারটে হয়ে গেছে মানে এখনই চলতে শুরু করবে ওদিকে সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে দারুণ লাগছে ক্রুজে অতিরিক্ত খরচের বিনিময়ে খাবার ও পানীয়র ব্যবস্থা রয়েছে আমাদের দুজনেরই যা অভিমত গুয়াহাটি এলে এই আলফেসকোর সানসেট ক্রুজ এটা একদম মিস করবেন না হানড্রেড পারসেন্ট রেকমেন্ডেড সানডাউন ক্রুজ মানে এর পরে যেটা আছে বা ডিনার ক্রুজ তার থেকেও কিন্তু এই সানসেট ক্রুজটা দারুণ সুন্দর এনজয় করতে পারবেন এত সুন্দর আমরা এনজয় করলাম এই ডেকে বসে আর আপার ডেক এটা কিন্তু রেকমেন্ডেড তো আগের থেকে বুক করে নেবেন অপূর্ব অভিজ্ঞতা হবে এখন বাজে সকাল শো আটটা আজকে গৌহাটিতে মানে গুয়াহাটিতে আমাদের সেকেন্ড ডে আমরা একটা অটো রিজার্ভ করেছি আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে বশিষ্ঠ মুনির মন্দিরে এখান থেকে কুড়ি কিলোমিটার মতো পল্টন বাজার থেকে তারপর রোপ হয়ে চড়বো উমানন্দতে গতকাল আমরা যেতে পারিনি আজকে চেষ্টা করব সেখানে যাওয়ার যদি লঞ্চ চলে তাহলে উমানন্দতেও যাবো মানে যদি বাবাজি এখন বাজে আটটা আটচল্লিশ মিনিট ওই পঁয়ত্রিশ মিনিট মতো লাগলো এখানে আসতে বৈশিষ্ট্য আশ্রমে আসতে যেখানে নামি দিল সেখান থেকে খানিকটা হাঁটতে হবে কথিত আছে ত্রেতা যুগে এখানেই তপস্যা করেছিলেন বৈশিষ্ট্য মুনি এগারো শতকের প্রাচীন এই জায়গায় আগে ছিল পাথরের মন্দির পরবর্তীতে অহম রাজাদের আমলে সংস্কার হয় মন্দিরের গড়ে ওঠে ইটের মন্দির মন্দিরের পেছনেই রয়েছে একটি ঝর্ণা পাশেই রয়েছে হাতি এবং প্রজাপতির জন্য প্রসিদ্ধ গড়ভাঙা রিজার্ভ ফরেস্ট বৈশিষ্ট্য মুনির মতো তপস্যা করবে নাকি এখানে না না আমার ওরকম ধৈর্য নেই ভাই তপস্যা করার মতো আমি একজন সাধারণ মানুষ ওরকম ধৈর্য নিয়ে যুগের পর যুগ তপস্যা আমার মতো সম্ভব না ভাই ঋত্বিজিৎ শুধু রামের ভক্ত শুধু রামের সাধনাই করে না মহাদেব মহাদেব রাম বললে আমার লোককে উল্টো বুঝবে না মহাদেব হ্যাঁ মহাদেব মহাদেবই আমার দেবাদি দেব মহাদেব নিচে আবার একটা মন্দির রয়েছে এখানে গণপতি বাপ্পার বাহন আর এই হচ্ছে শ্রী গণেশ মন্দির পল্টন বাজার থেকে কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যমণি আশ্রম অবধি বাস রয়েছে লোকাল বাস রয়েছে অনেক অটোওয়ালা আপনাকে বলবে বা গাড়িওয়ালা আপনাকে বলবে যে মন্দিরে হাঁটতে হবে বাসে করে গেলে সেরকম কিন্তু কোনো ব্যাপার নেই বাস একদম মন্দিরের পাশেই আসে
আমরা এখন আছি গুয়াহাটির তিরুপতি বালাজি মন্দিরে আমাদের কিন্তু এই মন্দিরটা প্ল্যানে ছিল না আমাদের যে অটো ড্রাইভার অঞ্জন কালিতা তিনি বললেন যে এটা দেখে নিন খুব সুন্দর মন্দির উনি নিয়ে এলেন আমাদের হাইওয়ের পাশেই আর এই মন্দিরটা তৈরি করেছে হচ্ছে কাঞ্চি কামাকটি পিঠ উনিশশো আটানব্বই সালে মন্দিরটা তৈরি হয়েছে আর ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড না তাই ভেতরটা দেখাতে পারব না মাঝে রয়েছে বালাজির মন্দির ডান দিকে রয়েছে দুর্গার মন্দির আর বা দিকে রয়েছে শ্রী পদ্মাবতীর মন্দির আমরা এখন এই উমানন্দ ঘাটে এসেছি এখানে দু রকমের লঞ্চ আছে পিকক আইল্যান্ড মানে যেখানে উমানন্দর মন্দির আছে সেখানে যাওয়ার জন্য একটা লঞ্চ হচ্ছে সরকারি আর একটা হচ্ছে বেসরকারি সরকারি লঞ্চে খরচ হচ্ছে কুড়ি টাকা আর বেসরকারি নিলে দুশো টাকা সামনেই সরকারি লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে এটা ছেড়ে গেলে আবার এক ঘন্টা পরে তাই আমরা দৌড়াচ্ছি একটু পৃথিবী টিকিট কাটতে গেল আমি উঠে পড়েছি এম ভি মেঘনা ভেতরে বসার জায়গা রয়েছে এই যে এখানে লাইফ জ্যাকেট রাখা রয়েছে দারুণ সুন্দর লঞ্চ কিন্তু সামনে অনেকটা জায়গা দাঁড়ানোর জন্য আর ভেতরে প্রচুর বসার জায়গা কত করে নিল টিকিট কুড়ি টাকা আপ অ্যান্ড ডাউন না শুধু যাওয়া না আপ অ্যান্ড ডাউনই বলেই তো মনে হচ্ছে সেটা জিজ্ঞেস করলি না তবে নাম আর ফোন নম্বর একটা লাগলো কুড়ি টাকার এই যে টিকিটটা এটা হচ্ছে আপ অ্যান্ড ডাউন ওই হচ্ছে উমানন্দ আইল্যান্ড লঞ্চ ছাড়ল ঠিক বারোটার সময় ব্রহ্মপুত্র নদে সবচেয়ে ছোট আইল্যান্ড যেখানে মানুষ বসবাস করে তা হল এই উমানন্দ আইল্যান্ড যার আগের নাম ছিল পিকক আইল্যান্ড এখানেই রয়েছে উমানন্দ মন্দির ঠিক পনেরো মিনিট লাগলো আসতে ঘাট থেকে নেমেই কিন্তু সিঁড়ি রয়েছে উমাপতি মহাদেব উমার আনন্দের জন্য এই দ্বীপ তৈরি করে এখানে সংসার পেতেছিলেন তাই নাম উমানন্দ দ্বীপ কালিকা পুরাণ মতে মহাদেবের কঠোর তপস্যায় বিঘ্ন ঘটাবার জন্য কামদেবকে এখানেই ভস্য করেছিলেন মহাদেব তার তৃতীয় নয়ন উন্মোচন করে মন্দিরের ভেতরে গুহায় পূজিত হন মহাদেব মন্দিরের ভেতরে ক্যামেরা অ্যালাউড না তাই ভেতরটা দেখানো গেল না এখানে আলাদা করে ভোগের প্রসাদ পাওয়া যায় না আপনাকে যদি প্রসাদ নিতে হয় তাহলে আপনাকে চাল ডাল সবজি সব এখানে দিতে হবে তাহলে আপনি প্রসাদ পাবেন মেঘনা মানে এম ভি মেঘনা যেটা করে আমরা এলাম সেটা এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে একটার সময় আবার ফেরত যাবে মানে প্রত্যেক এক ঘন্টায় ওপাশ থেকে এপাশে আসবে আবার এখান থেকে এক ঘন্টা দাঁড়িয়ে মানে পঁয়তাল্লিশ মিনিট দাঁড়িয়ে আবার ওপাশে ফেরত যাবে মানে এখান থেকে ফেরত যাবে একটার সময় এখান থেকে ছাড়বে আবার ওখানে পৌঁছাবে শোয়া একটা আবার পনেরো মিনিট দাঁড়াবে আবার ওখান থেকে আসবে ঠিক একটা সময় ছেড়েছিল উমানন্দের ঘাট থেকে চলে এলাম গুহাটিতে এখন বাজে দেখটা আর আমাদের অটো ড্রাইভার অঞ্জন দা উনি নিয়ে এলেন এইখানে আনন্দ হোটেল বললো এটা ভালো লাঞ্চ করব আমরা এখানে আমরা দুজনে কাতলা মাছ খাবো ও মুড়ি ঘন্ট আছে শীতল সুটকি কুয়াকাটা সুটকি বাজারের ভিডিওটা দেখেছেন কি আপনারা সেখানে আমি দেখেছি যে সুটকি মাছের বাজার শীতল সুটকি হচ্ছে সাংঘাতিক দিয়ে গেল আমাদের এখানে আসামে কিন্তু সুটকি মাছ খাওয়ার খুব প্রচলন ও এই হচ্ছে কাতলা দেখি সুটকিটা খেয়ে
ব্যাপক ঝালটা যা সুন্দর হয়েছে না ফাটাফাটি ধ্বস্য পড়েছে আমরা এখন আছি পান বাজারে এখানে রয়েছে সেন্ট জোসেফ চার্চ খুব সুন্দর আর সেন্ট জোসেফ চার্চের পাশেই রয়েছে ডন বস্কো স্কুল আমার উল্টো দিকে হচ্ছে গুয়াহাটির ঐতিহ্যশালী কটন কলেজ উনিশশো এক সালে তৈরি করা হয়েছিল এই কলেজ স্ট্যাটাসে আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের সমতুল্য এই কটন কলেজ পান বাজারে রয়েছে একটি ওয়ার মেমোরিয়াল দিঘলি পুকুরি হচ্ছে এই পান বাজারের প্রাণ কেন্দ্রে আর সেখানে এই ওয়ার মেমোরিয়াল ক্যামেরা অ্যালাউড এই ওয়ার মেমোরিয়ালটা কিন্তু দুর্ধর্ষ একটা প্লেন রাখা আছে ট্যাঙ্ক রাখা আছে মিসাইল রাখা আছে খুব সুন্দর করে সাজানো আর পাশেই এই আর পাশেই এই লেকটা দুর্দান্ত সব কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে এই ওয়ার মেমোরিয়ালে ঢোকার জন্য কিন্তু কোনো টিকিট নেই ফ্রি কিন্তু আপনি চাইলে এক্স সার্ভিসম্যানদের জন্য ডোনেশান দিতে পারেন এখানে একটা ডোনেশান বক্স রাখা আছে সেখানে আপনি চাইলে পরে তাদের জন্য ডোনেশান দিতে পারেন বুড়া মসজিদ আচ্ছা যাওয়া যাবে ওখানে আমরা এখন আছি আম্বারি বুড়া জামে মসজিদে এই মসজিদের বয়স যা উনি বললেন সাড়ে ছশো বছর এখানে একটা মাজারও রয়েছে গরিব মানুষ তারা চিকিৎসা বা অন্য কোনো কাজে যদি এখানে আসেন তাদের জন্যে বিনামূল্যে এখানে থাকার এবং খাওয়ার ব্যবস্থা এইখানে এই বাড়িগুলোতে তাই তো এই ঘরগুলোতে এবার আমরা যাচ্ছি হচ্ছে নবগ্রহ টেম্পেলে নবগ্রহ মানে কি নবগ্রহ মানে নটা গ্রহ আর কি জ্যোতিষশাস্ত্রে জ্যোতিষশাস্ত্রে নবগ্রহ আর অ্যাস্ট্রোনমিতে নবগ্রহ মানে অ্যাস্ট্রোনমি আর অ্যাস্ট্রোলজি এর মধ্যে পার্থক্য আছে আমি খুব ভালো মতো জানি আর কি অ্যাস্ট্রোনমি হচ্ছে সায়েন্স অ্যাস্ট্রোলজি নয় কিন্তু অ্যাস্ট্রোলজি মানে জ্যোতিষশাস্ত্র তা কিন্তু বিজ্ঞান ভিত্তিক নয় যাই হোক এখানে যে নবগ্রহ সেটা অ্যাস্ট্রোলজির নবগ্রহ মানে আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্রের নবগ্রহ সূর্য চন্দ্র বুধ শুক্র বৃহস্পতি রাহু কেতু তারপর মঙ্গল আচ্ছা এই হচ্ছে নবগ্রহ জ্যোতিষশাস্ত্রের তাদেরই পুজো করা হয় এইখানে ওই নবগ্রহ মানে এই যে যা নাম বললাম আমি একটা কমও বলতে পারি জানি না তো এদের প্রত্যেককে পুজো করা হয় ভেতরে প্রত্যেকের নামে একটা করে লিঙ্গ রয়েছে বা লিঙ্গের মতো একটা কিছু রয়েছে যেখানে পুজো করা হচ্ছে জ্যোতিষ মতে নবগ্রহ পূজিত হচ্ছে এখানে এই নবগ্রহের ধারণা আমাদের যে নবগ্রহের ধারণা তার থেকে আলাদা বিশ্বাস অবিশ্বাস ব্যক্তিগত বিষয় কিন্তু এই পাহাড়টার নাম কি বলতো পৃথ্বীজিৎ চিত্রাচল পাহাড় এই পাহাড়টার নাম হচ্ছে চিত্রাচল পাহাড় হয়ে গেল দেখা এবার আমরা এখান থেকে যাব রোপ হয়ে চড়তে আর এই বাবাজি এখানে বসে আছেন ক্যামেরা নিয়ে কিন্তু খুব ভয় লাগে আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যদি এই টান মেরে নিয়ে চলে যায় তারপর গাছের মাথায় উঠে দাঁত খিচিয়ে ব্যাকা হাসি হাসে তখন আমার মাথা চুলকে বাড়ি চলে যাওয়া ছাড়া আর কোনো গত্যন্তর থাকবে না এখন বাজে তিনটে বাইশ মিনিট আমরা এলাম গুয়াহাটির রোপওয়ে টার্মিনালে দারুণ সুন্দর ব্রহ্মপুত্রের পারে এখান থেকে কেবল কারে চড়ে আমরা ওপারে যাব ওপারে গিয়ে আবার ফেরত চলে আসব সাড়ে চারটের মধ্যে কিন্তু আমাদের ফিরে আসতে হবে লাস্ট হচ্ছে সাড়ে চারটে হ্যাঁ ঠিক আছে আর টিকিট কত নিল টিকিট হচ্ছে বোতো এস হ্যাঁ দুশো টাকা করে একের জন্য 
মানে দুজনের লাগলো চারশো আপ অ্যান্ড ডাউন কেউ চাইলে শুধু ওপরে যেতে পারে কেউ চাইলে শুধু ওপরে যেতে পারে সিঙ্গেল ওয়েজও আছে ঠিক যদি গুয়াহাটিতে দুদিন থাকেন তাহলে এক সন্ধ্যায় ক্রুজটা করুন আরেক সন্ধ্যায় এই রোপওয়েটা চলুন দুদিনই কিন্তু সানসেট দারুণ সুন্দর এনজয় করতে পারবেন এই রোপওয়ে থেকেও সানসেট দারুণ এনজয় করা যাবে রোপওয়ে পেরিয়ে আমরা চলে এলাম হচ্ছে উত্তর গুয়াহাটিতে এ পাশটা উত্তর গুয়াহাটি এখানে আপাতত আর করার কিছু নেই এখনই আমরা ফেরত চলে যাব ওপারে কেমন লাগলো আমাদের গুয়াহাটির ভিডিও প্লিজ জানাবেন কমেন্ট করে আর আমাদেরকে আপনারা ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারেন ইনস্টাগ্রামে কিন্তু আমরা আমাদের ট্রাভেল প্ল্যান বিভিন্ন জায়গায় যখন যাচ্ছি তার স্টোরিজ রিলস এগুলো পোস্ট করে থাকি আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট হচ্ছে এক্সপ্লোরার আন্ডারস্কো শিবাজি আর পৃথ্বীজিতের হচ্ছে পৃথ্বীজিৎ দত্ত প্লিজ ইনস্টাগ্রামে ফলো করুন আর ভিডিওগুলোকে অবশ্যই বন্ধুদের সঙ্গে শেয়ার করবেন যদি আপনার ভালো লাগে প্লিজ করুন আমাদের একটু হলো সাপোর্ট হয় আপনাদের সাপোর্টই একমাত্র আমাদের এগিয়ে চলার পথে পাথেও সঙ্গে থাকবেন এভাবেই দেখা হবে খুব তাড়াতাড়ি পরের ভিডিওতে পৃথ্বীজিৎ একটু বাই বলে দাও সবাইকে সবাই ভালো থাকবেন আনন্দে থাকবেন আমরা ভালো আছি ভালো থাকব আজকে সারাদিন আমাদের গুহাটি ঘুরিয়ে দেখালো অঞ্জন অঞ্জন কলিতা খুব ভালো ছেলে দারুণ লাগলো আমি ওর নাম্বার ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো যদি গুহাটি আসেন যদি গুহাটি সব ঘুরে দেখতে চান ওর সঙ্গে যোগাযোগ করে নিতে পারেন খুব ভালো ব্যবহার খুব ভালো ছেলে ভালো লাগলো অঞ্জন ভালো থেকো আমি শিবাজি আর আপনারা দেখছেন আমার চ্যানেল এক্সপ্লোর আর শিবাজি সঙ্গে পৃথ্বীজিৎ আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছি আপনার ভিডিও করে এই চ্যানেলে দিচ্ছি যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন সাবস্ক্রাইব করার সময় বেল আইকনটা অবশ্যই ক্লিক করুন তাতে আমরা যখনই একটা ভিডিও দেব তার ইনস্ট্যান্ট নোটিফিকেশান আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে